দর্শক প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি প্রবাসীদের নিয়ে অনুষ্ঠান প্রবাস আওয়ার আজকে আমরা প্রবাসীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর এই আলোচনায় আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন খন্দকার গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব কে এম ফাইকুজ্জামান চলুন দর্শক আমরা সরাসরি চলে যাই তার কাছে জনাব ফাইকুজ্জামান কেমন আছেন খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো আপনার কাছে আমি প্রথমে যে বিষয়টা জানতে চাই সেটা হচ্ছে প্রবাসীরা কেমন থাকেন আসলে বাইরে যে আমরা অনেক সময় গল্প শুনি যে তারা খুব দুঃখে কষ্টে জীবনযাপন করছেন সেটা আসলে কেন আসলে ভাই প্রবাসী এই কথাটার মিনিংসটাই তো একটা দুঃখ প্রবাসী একটা লোক কর্ম যে কোনো কাজই করুক চাকরি করুক ব্যবসা করুক যে কোনো কর্মজীবনে তার কর্ম করে খায় এটা আসলে খুবই বেদনাদায়ক কেমন দেখেন আপনার টোটাল তার আবহাওয়াটা বিপক্ষে আমাদের দেশের যে আবহাওয়া অন্য কোনো দেশে এই আবহাওয়া নাই আবহাওয়া বিপক্ষে আত্মীয় স্বজন মা বা ভাই বোন কেউ থাকে না ম্যাক্সিমামই খুব খুব সংখ্যক লোকের সাথে হয়তো ফ্যামিলি থাকে তারপরে দেশের যে আলো বাতাস মায়া মহব্বত সেরে নাই আর প্রবাস যত আপনার উন্নত দেশই হোক না কেন আপনার দেশ উন্নত হোক মানুষ উন্নত হোক যত ভালো বলো বলি বহির্বিশ্বের লোক যারাই বলুক না কেন আসলে তারা তো অধীনস্থদের সাথে যে ব্যবহার করা উচিত যেটা ইসলামে যেটা আমার নবী সাল্লাহ সাল্লাম শিখিয়ে গেছেন আমাদেরকে মুসলমানের যেটা ই ওই ব্যবহার তো তারা করে না তো ব্যবহারের দিকেও তারা কষ্ট আছে আবহাওয়ার দিকেও কষ্ট খানা পিনার দিকেও কষ্ট তারপরে পরিশ্রম তো আসেই প্রবাসে তো মানুষ আর আরামায়েশ করার জন্য যায় না ওইখানে যায় কাজ করে কিছু রান করে দেশের জন্য ফ্যামিলির জন্য নিজের জন্য ভবিষ্যৎ গড়ার চিন্তা চেতনা নিয়ে যার কারণে নর্মালি যদি আট ঘন্টা ডিউটি করার কথা সেখানে বারো ঘন্টা তেরো ঘন্টা আঠারো ঘন্টা পর্যন্ত ডিউটি করতে হয় তা আসলে প্রবাস জীবনটা আপনি যেটা বলেছেন প্রবাস জীবনটা কোনো সুখের জীবন না আমি মনে করি এটা অত্যন্ত কষ্ট এবং বেদনাদায়ক জীবন আচ্ছা বিভিন্ন দেশে যখন আমাদের এখান থেকে প্রবাসীরা যায় যাওয়ার সময় কিন্তু আমরা অনেক সময় শুনি যে পাসপোর্ট সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তারা নালিশ করে থাকেন সেটা আসলে কি কেন হয় আসলে আপনি এটা ভালো কথা বলেছেন পাসপোর্টের জটিলতা এটা খুব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে আমি বলবো এই কারণে আগে ধরেন পাসপোর্ট তো হাতে লেখা পাসপোর্ট হতো সেই সময় এটা উল্টাপাল্টা করে একজনের ছবি চেঞ্জ করে এটি করে এই ধরনের অনেক ঘটনা শুনেছেন করত ইদানিং তো আমাদের বর্তমান যে সরকার ডিজিটাল সরকার আলহামদুলিল্লাহ সব লাইনে আমাদের যথেষ্ট ডেভেলপমেন্ট এবং উন্নত হচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে পাসপোর্টও আমাদের এখন বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের পাসপোর্টও ডিজিটাল হয়ে গেছে তো এই ডিজিটাল হওয়ার কারণে ডিজিটাল পাসপোর্টগুলি তার সব জায়গায় তৈরি করা যায় না এটা বাংলাদেশের থেকে বা ঢাকার থেকে কেন্দ্র যেখানে সেখান থেকে তৈরি করেই নেয় তো এটা একটা সময়ের ব্যাপার আছে পাশাপাশি আমি আপনাকে বলবো যে একজন প্রবাসী ধরেন সে অনেক দূরের থেকে দুই হাজার তিন হাজার মাইল দূরের থেকে আসে পাসপোর্টের জন্য পাসপোর্ট যখন তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় বা তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টলি হয় বা তার পাসপোর্টের নতুন বই করা দরকার বইয়ের পাতা শেষ হয়ে গেছে এরকম পাসপোর্ট সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে যখন আসে কেউ হয়তো রিয়াদে যায় ম্যাক্সিমাম লোক হয়তো জিদ্দাতে আসে বা বহির্বিশ্বের যে কোনো অ্যাম্বাসিডারের ওইখানে আমাদের যায় এখানে আসার পরে তাদের যে ভোগান্তিটা হয় দেখেন নর্মালি আমাদের দেশে আমি অন্য অন্য জায়গায় এই কথাই একই কথা বলেছি নর্মালি আমাদের দেশে একটা পাসপোর্ট সর্বোচ্চ আট দশ হাজার টাকা খরচ হয় কিন্তু বহির্বিশ্বে যারা আছে প্রবাসী যারা আছে তাদের কয়েক গুণ দশ পনেরো গুণ বেশি টাকা খরচ করে তারপরে সময় নষ্ট করে তারপরে তাদেরকে তাদের সাথে ভালো ব্যবহারও করা হয় না টাকা তো দেয়ই ব্যবহারও ভালো করা হয় না এর সাথে আমি মনে করি আমাদের মানে প্রবাসীদের ভিতরে যারা দেশের ভালো চায় না যারা দেশের মঙ্গল চায় না এ ধরনের কিছু দুষ্টু লোক মিলে অ্যাম্বাসিরও কিছু লোক জড়িত থাকে এরা মিলে এই ধরেন একটা পাসপোর্টের জন্য যদি পাঁচ হাজার টাকা লাগার কথা সেইখানে পাসপোর্টের জন্য অনেক অনেক ক্ষেত্রে অনেক ধরনের অভিযোগ আছে এক লাখ দেড় লাখ পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার টাকা নিয়ে দুই মাস তিন মাস চার মাস ঘুরেই ঘুরেই করে তো এটা তো একটা প্রবাসীর জন্য খুবই কষ্টদায়ক ব্যাপার বাংলাদেশও কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় লাইনে দাঁড়াতে হয় অনেকক্ষণ এরপর আবার চলে আসতে হচ্ছে এই যে হয়রানিগুলো এখন আসলে আমাদের দেশেও যেটা আছে যে লাইনে দাঁড়াতে হয় আবার অনেক লাইন লাগেও না কারণ হলো কি আমি আপনাকে যেটা বলতে চাই ভাই 
আমাদের পরে যত আইন কানুন যত কিছুই আপনি করেন না কেন মাঝে মাঝে আমাদের দেশে মার্শাল্লাহ আসে আপনি একটা জিনিস দেখেন যে একটা আর্মি যদি রাস্তায় দাঁড়ায় ওইখানে কিন্তু আর কোনো বিশৃঙ্খলা নেই আপনি হাজার পুলিশ দাঁড়া করায় রাখেন ওইখানে বিশৃঙ্খলা আরও বেশি তৈরি হয় কারণটা কি কারণটা হলো আর্মি ওইখানে জানে যে ওকে কোনোভাবে ম্যানেজ করা যাবে না অন্যায় করলেই পাসার পরে বাড়ি পড়বে তো আসলে যেটা বলতে চাইলাম যে দেখেন দেশের যারা মানে পরিচালনা করতেছেন তারা কত কষ্ট করতেছেন আমরা সরকারের বদনাম করি অমুকের বদনাম করি তত অমুকের বদনাম করি আসলে আমি যে ভালো না আমি নিজেই তো ভালো না আপনি লাইনে দাঁড়াবেন না কেন লাইনে দাঁড়াইতে কত সময় লাগে আপনি একটা জিনিস দেখেন যদি পাঁচ হাজার লোক আসে সে ধরেন আমাদের আগারগাঁও ফাস্টফুড অফিসের তো ঢাকায় যেহেতু ঢাকায় আমরা অনেক লোক বসবাস করি ঠিক আছে না আপনি এখানে যদি আধা ঘন্টা লাইনে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়ান তাহলে তো বেশি সময় লাগে না এখন কে কার আগে যাবে আমি আপনি অবাক হয়ে যাবেন আপনি জানেন অবশ্যই আমি অনেক বহির্বিশ্ব অনেক জায়গা গেছি তো আপনার এই লাইন ভঙ্গ করা এবং কিভাবে আগে যাব এটা আমাদের দেশের লোকের ভিতরে এই প্রবণতা বেশি অন্য অন্য দেশের মানুষ তাদের ভিতরে কিন্তু ইসলাম নাই ম্যাক্সিমাম দেশের কিন্তু তারা লাইনে ঠিকই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তার সিরিয়াল যখন আসতে আসে তখন মানে অধৈর্যশীল মানে ধৈর্য নাই বলতেই আমাদের একমাত্র সমস্যা আমরা যদি ধৈর্যশীল জাতি হইতে পারতাম তাহলে আমাদের এই সমস্যা হইতো না ঠিক আছে লাইন আমার ভাই আমার আগে আসছে আমি তাকে একটু দিয়ে দিই তো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এখন তাকে পিছনে ফেলে আমি যাবো এরকম সবাই যখন করা হয় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় তখন আধা ঘন্টার জিনিস পাঁচ ঘন্টা লেগে যায় তারপরে এসে বদনাম করি কি ওই ডিপার্টমেন্টের বদনাম করি ওইখানেও কিছু ত্রুটি বিচ্ছিত আছে নাই যে তা না আছে তো ওই বদনামটা আরও বেশি হয়ে যায় তারপরে সরকার আচ্ছা বলেন তো সরকার কি ওইখানে বলছে তুমি টাকা খাও সরকার তো আমাদের ভালোর জন্য শত শত না হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে কিভাবে ডেভেলপ করা যায় কিভাবে সব কিছু উন্নত করা যায় সেটা চেষ্টা করতেছে কিন্তু তারপরে দেখবেন সরকারের বদনাম তো সরকার কি তোমাকে লাহিনী দাঁড়ার জন্য বলে বলে গেছে নাকি কারণ আসলে আমরা সুশৃঙ্খল জাতি হতে পারিনি এখনও খুব দুর্ভাগ্য আল্লাহ আমাদের মানে এই দেশের মানুষকে ধৈর্যশীল এবং সুশৃঙ্খল করুক বিশৃঙ্খলার কারণে বিশৃঙ্খলাই মেইন বিশৃঙ্খলা না তৈরি করলে তো কিছু অসাধু লোক আছে যারা দেশের শত্রু যারা জাতির শত্রু নিজেদের ফায়দা লোটার জন্য ওই বিশৃঙ্খলা তৈরি করলেই তো সুবিধা এখন ধরেন আপনি ভদ্র মানুষ আমি গেলাম এই বিশৃঙ্খলার ভিতরে আমি যেতে থাকতে পারবো না আমার বাচ্চা কাচ্চার পাসপোর্টের দরকার ইসে দরকার তখন কি করি বিশৃঙ্খলা তৈরি হইলি ঠিক আছে আমি একটু রিল্যাক্স থাকার জন্য দুই হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা দিয়ে যাতে আমার পাসপোর্টটা করি তো এই টাকাটা তাদের কাছে গেল এদের সাথে কিছু যে অসৎ লোক আছে নাই তা না অবশ্যই আছে এখন আপনার কত জায়গা লক্ষ্য করবে সরকার বলে প্রতি মাসে আপনি বিভিন্ন দেশে সফর করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কোনো কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আমার তো তেমন কোনো সমস্যা হয় না আমার ব্যক্তিগত তেমন কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু সমস্যা তো দেখি সমস্যা দেখি সমস্যা কিছু থাকবে ভাই একদম কোনো জায়গায় দুনিয়াটা তো আসলেই সমস্যার জায়গা এটাকে পিসফুললি কোনো কিছু এখানে হওয়ার না এটা জাস্ট একটা ট্রেনিং সেন্টার এখান থেকে মানুষ ট্রেনিং দিয়ে ভালো হয়ে যাবে আল্লাহ পাক নিয়ে যাবে মরার পরে তখন অনন্তকালের জিন্দিগি যেটা শুরু হবে আর কোনো দিন শেষ হবে না ওইখানে সেন মানুষের সুখ এবং শান্তির ফয়সলা হবে তো এই জায়গা দুনিয়াটা তো একটা কর্মস্থল একটা ট্রেনিং সেন্টারের মতো এখানে তো ভুল ত্রুটি হবে এবং সংশোধন হবে কিন্তু ম্যাক্সিমামটা আমাদের দেশেই হয় আমাদের দেশে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে আসলে এটা যদি আমরা সমাধান করতে গেলে কী কী প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে আসলে ভাই সমাধান সর্ব সবচেয়েতে সবচেয়েতে প্রথম সমাধান আমি যেটা মনে করি আমাকে ঠিক হইতে হবে একটা মানে বহির্বিশ্বের কথা বেদ দেওয়া আমাদের দেশের একটা উদাহরণ দিই আচ্ছা আপনি দেখেন ঢাকার শহরে এই যে চলমান যে মশার ডেঙ্গু জ্বরের যে উপদ্রব হইল ডাক্তাররাই বেশি মারা গেল কি দূর অবস্থা হসপিটালগুলিতে আচ্ছা আপনি বলেন ভাই এই যে মানুষের সরকারের দোষ দিচ্ছে এটা দিচ্ছে সেটা দিচ্ছে আমরা কত বড় নাধান জাতি সরকার এই আমাদের ঢাকা শহরের সিটি কর্পোরেশনের জন্য আমার তো মনে হয় মিনিমাম আমি অ্যাকুরেট ফিগারটা বলতে পারছি না মিনিমাম দুই সিটি কর্পোরেশনের জন্য ছয় থেকে সাতশো কোটি টাকা শুধু মশার ওষুধ দেওয়ার জন্য বাজেট করেছে আচ্ছা এই এখন মশা মারার জন্য সবাই ছবি তোলার জন্য মশা মারতে সে সব জায়গা দেয় কেন দুই মাস আগে কি হয়েছিল যখন আমাদের দেশের কি নেচারটা দেখেন আল্লাহ আমাদের দেশের মানুষকে হেফাজে তুর যখন একটা সমস্যা তৈরি হয় ঠিক ওই মুহূর্তে সবাই এটার পিছনে লাগে কেন এটা যদি আগের থেকে প্রস্তুত হয় এখন যারা মশা মারার জন্য ছবি তুলে বিভিন্ন জায়গায় কান্দে মেশিন নিয়ে নিয়ে ঘুরতেছেন আপনার মেয়র সাহেব অমুক সাহেব তমক সাহেব আপনারা দুই মাস আগে কোথায় ছিলেন অনেক এলাকায় আছে যে কমিশনার সাহেব নির্বাচিত হওয়ার পরে সেই কমিশনার সাহেবের চেহারা ক
যদি এটার আপনি কয়েন বানান বা টাকা বানাইয়ে যদি ঢাকা শহরে সরাই দেন তো তো পুরো ঢাকা শহরে ওষুধ দেওয়া লাগবে না কয়েনেরই তো মশা থাকতে পারবে না তো গভর্নমেন্ট আর কী করবে বলেন এখন গভর্নমেন্ট সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কি আর প্রতিটা মুহূর্ত মুহূর্ত খবর নিতে পারে সম্ভব না কাজে কাজে আমাকে হই আমাকে যারা দায়িত্বশীল আমরা যারা আসি আমরা যে যে দায়িত্বের ভিতরে আসি আমরা যদি ভালো না হই আমি যদি ভালো না হই আল্লাহ না করুক ভাই ফেরেস্তা বসাই দিলে কোনো লাভ হবে না আপনি দেখেন এক মিনিট আপনার আর একটাই এই যে কিছুদিন আগে ছেলে ধরা বলে গুজব সরায় পদ্মা সেতুর মাথা লাগবে কি আজীব একটা দেশ আমাদের চিন্তা করেন পদ্মা সেতু হচ্ছে এটার কেন মাথা লাগবে এটা কি করে একটা যারা দেশকে ভালো চায় না যারা দেশের শত্রু যারা জনগণের শত্রু আরে ভাই যদি সরকার ভুল করতেই পারে সরকার ভুল করছে ভুলগুলি ধরাই দেন পাবলিসিটি করেন জনগণের কাছে পৌঁছে দেন ভুলগুলি তো জনগণ তো অটোমেটিকলি আপনার কাছে চলে আসবে সেটা না করে জনগণের প্রতি আরও রুশানো শুরু করতেছে কল্লা কাটতেছে এটা করতেছে মানে কত বড় বড় জাতি আমরা আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত এগুলো দেখার পর যারা প্রবাসে থাকেন তারাই তো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সচল রেখেছেন দেখেন যারা প্রবাসে আসে তারা কত কষ্ট করে টাকা পাঠাইতেছে আমাদের সুখ শান্তির জন্য এই নিউজগুলি যখন তাদের কাছে যাচ্ছে তাদের বউ বাচ্চা আছে মা বাপ আছে ভাই বোন আছে তাদের দিলের কি অবস্থা বলেন যে হাই রে আমার বাচ্চাটা রেখে আসছি আমার ওয়াইফ রেখে আসছে আমার মা রেখে আসছি ভাই রেখে আসছি বোন রেখে আসছি তাদের কি অবস্থা কোন সময় কি কল্লা কেটে ফেলায় কোন সময় কে ছেলে ধরা বলে রাস্তায় পিটে মারে কোন মশার কামড়ে ডেঙ্গু হয়ে যাবে কি একটা অবস্থা অথচ আমাদের দেশ দেখেন কত ডেভেলপ হচ্ছে কিন্তু আমাদের মানুষগুলি কত ধরনের নোংরামির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তা এই মানুষ ভাই আমি যদি ভালো না হই আর মানুষ যদি ভালো না হোক সমস্ত লোক বিদেশে যে রেমিটেন্স পাঠাইলো সুখ শান্তি আসবে না তো টাকায় সুখ শান্তি আপনার কাছে আবার আসবো নিজে হচ্ছে একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি দর্শক যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরছি একটু পর আমাদের সঙ্গে থাকুন নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর সবাইকে স্বাগত আরও একবার আর জনাব ফাইকুজ্জামান যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে প্রবাসী গিয়ে প্রথমে কোন কোন সমস্যার আসলে সম্মুখীন হয় আপনার প্রথমে যাওয়ার পরে একজন প্রবাসী যখন বিদেশে যায় প্রথমে যাওয়ার পরে তো আপনার সে তো আর ওই দেশ সম্পর্কে তার এত অভিজ্ঞতা থাকে না তখন তো তার অনেক সমস্যা ফেস করতে হয় যেমন তার কর্মস্থলে ফেস করতে হয় কি কাজগুলি করতে হবে জায়গাগুলি চিনতে একটা সমস্যা সেটাকে ফেস করতে হয় তাকে কথা বলা ওই দেশের ভাষার সাথে কথা বলা শিখতে হয় একজন প্রবাসী যখন এক জায়গায় গেল ওইখানে তার সবাই বাংলাদেশে থাকে না কারো লাখ লাখ ভালো হইলে দেখা যায় এক দুজন বাংলাদেশি পাইল নয়লি দেখা গেল সবই বিদেশি লোক তো বিদেশি লোকের সাথে যখন তাকে অ্যাডজাস্ট করতে হয় তখন তো প্রথম কিছুদিন দুই চার মাস ছয় মাস লেগে যায় অনেকের তাদের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে তাদের কথা ভাষা এগুলি শিখতে কাজ এবং তাদের আবহাওয়া তাদের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে এটা তো প্রথম অনেক কষ্ট হয় খাওয়া দাওয়া কষ্ট হয় তারপরে আপনার অন্য অন্য দেশে কোনো দেশে আকামার ব্যাপার আছে কোনো দেশে মানে ইসের পারমিশনে ওয়ার্ক পারমিটের ব্যাপার আছে এগুলি পেতে তো অনেক সময় লাগে সেক্ষেত্রে যাওয়ার আগে কি কি জেনে রাখা উচিত আমি তো আগে যতটুকু দেখেছি আগে তো এগুলি কিছুই হইতো না বর্তমান সরকারের যথেষ্ট সচেতনতা এবং প্রবাসীদের পরে যথেষ্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার কারণে এখন ধরেন অনেক আমাদের দেশে এই প্রবাসীদের কাজ কি কি কাজের জন্য যাবে সেগুলি মানে কিন্তু অনেক ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে কাজ শিখাচ্ছে এবং মহিলারা যে বিদেশে যায় তাদেরকেও কিন্তু একটা সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হয় কি কি কাজের পরে সে কাজ করবে যাবে এগুলি কিন্তু আমাদের বর্তমান গভর্নমেন্ট কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দৃষ্টি দেখাচ্ছে আসলে বিদেশে গেলে আমরা আমি যে বিদেশ বিভিন্ন দেশে যাই দেখি তো যে কাজ যারা আমাদের দেশের থেকে শিখে যায় যে যে কাজই জানুক যে ধরনের কাজের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলে ওই কাজ যখন বিদেশে যায় সে করে তখন কিন্তু খুব ভালো করে কারণ আমাদের দেশের মানুষের হয়েছে কি বিদেশে গেলে আমি দেখেছি যে আপনার আঠারো বিশ ঘন্টাও ডিউটি করে বিশ ঘন্টাও কাজ করতেছে তাতে তার ভিতরে কোনো ই নাই ক্লান্তি নাই কেন করছেন আসলে দেশে করতেছে কিন্তু দেশে দেখেন আমাদের দেশে যদি কেউ আট ঘন্টা ছয় ঘন্টা পাঁচ ঘন্টাও মন দিয়ে কোনো কাজ করে বা জমি খেত খামারও করে তাতেও আমি মনে করি যে বিদেশের থেকে অনেক ভালো থাকতে পারে কিন্তু আমরা আমাদের দেশে অলস করতে পারি না বিদেশে যখন আমরা যাই 
তখন তো আলহামদুলিল্লাহ কত পরিশ্রম কত কাজ করি বলার মতো না এতে আমাদের সাফল্য আছে অনেক আমাদের দেশের বাইরা প্রবাসী যখন যায় বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু অনেক সাফল্য অর্জন করে তাদের এই পরিশ্রম সততা এবং তাদের নৈতিকতা এগুলি মেধার সাথে করে কিন্তু অনেক সাফল্য অর্জন করে তো আপনি যেটা বলছি প্রশ্ন করছিলেন সেটা যে প্রথম যখন একটা লোক যায় বিদেশে গেলে তো তাকে অনেক ধরনের এগুলি ফেস করতে হয় করতে এগুলি কারো করে ছয় মাস এক বছর দুই বছরও লেগে যায় অ্যাডজাস্ট হওয়ার পরে তারপরে দেন সে তখন মোটামুটি ফ্রিলি কাজ করতে পারে এবং মোটামুটি সব কিছুর সাথে অ্যাডজাস্ট হতে পারে একটু অন্য প্রসঙ্গে যায় সেটা হচ্ছে যে যা প্রবাস থেকে আসার সময় দেশে যে একটা সমস্যা আমরা সবসময় শুনে থাকি যে লাগেজ পাচ্ছে না এটা আসলে কতটুকু সত্যি কেন পাচ্ছে ভাই আপনাকে আমি আগে যে কথাটা বললাম যে আমি যদি ভালো না হই আমরা যদি ভালো না হই এই জাতি কোনো দিন ভালো হইতে পারবে না আগের থেকে আমাদের তো সব কিছু উন্নত কিন্তু তারপরে দেখেন কষ্ট কারণ কি ওই যে একটা কথাই বলতেছি আপনাকে যে সরকার কি বলে দিছে যে প্রবাসীদের লাগেজগুলি তুমি ছিঁড়ে ফেলো প্রবাসীদের লাগেজ আটকায় রাখো তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করো বলেন সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নীতি নির্ধারক যারা আছে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে প্রবাসীদেরকে কি সম্মান করতেছে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সাবসিডি দেওয়ার পরিকল্পনা করতেছে প্রবাসীদের এই যে আপনার প্রবাসে যদি কোনো লোক মারা যায় সেগুলিকে কীভাবে তাদের ডেড বডিটা তাদের লাশটা কিভাবে আনা যায় সব ধরনের পরিকল্পনা করতেছে কিন্তু দেখেন একটা লোক দুই বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর পরে দেশে আসবে কত আনন্দ নিয়ে আসে আসার পরে এয়ারপোর্টে চোখের পানি পড়ে আচ্ছা বলেন তো এয়ারপোর্টের এই লোকগুলিকে এই স্টুপিডগুলি কি বলে দিছে যে এদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো বলেনি কিন্তু কেন করে ওই যে তাদের বেসিক তাদের ব্লাডের ভিতরে সমস্যা আছে একটা লোক সে তার রেমিটেন্সের টাকা তার অর্জিত টাকা দিয়ে তোমার বেতন হচ্ছে তুমি খুব মানে বেতন তো পাও আর উল্টো পাল্টা কামাই করে হারাম শুয়ের খায়ে তুমি এত কিছু করো এরপরে ওই লোকটাকে তুমি সম্মান করতে পারো না এটিকে তোমাকে বলে দিছে বলে দেনে এটি ব্যক্তি বিশেষের কারণে পর্যায়ের ক্ষেত্রে যারা যারা যেখানে আসে ওইখানে তারা দুর্নীতি করার কারণে মানে অনৈতিক কার্যকলাপের কারণে তাদের বিহেভিয়ারের কারণে ওই অনেক প্রবাসী এয়ারপোর্টে আসলে তাদের চোখের পানি পড়ে কারণ তারা তো একটু অভ্যস্ত না কারণ বিদেশের এয়ারপোর্টগুলি দেখেন এসব বিষয় নিয়ে আসলে সরকারের কী করা সরকার তো ভাই এ সমস্ত বিষয়ে যে কত ধরনের শক্ত ভূমিকা রাখে আরে ভাই কী করবেন তারপরে আপনি তো এই প্রবাসীদের কথা বলবেন কী বলবেন আপনার আমার কয়েক বছর আগে সৌভাগ্য হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবের থেকে হজ করে উমরা করে আসতেছে ওই ফ্লাইটে আমিও ছিলাম প্রায় চল্লিশ পাঁচচল্লিশ মিনিট ধরে আকাশের উপরে বিমানটা ই করতেছিল ঘুরতেছিল ল্যান্ড করতে পারতেছিল না তারপরে তো আপনারাই দেখেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিআইপি ফ্লাইট যেগুলি সেইগুলির চাক্কা থাকে না এটা থাকে না পাইলটের পাসপোর্ট ছাড়া যায় আচ্ছা বলেন তো এটা কোন ধরনের একটা ই তো দেশের সর্বোচ্চ দেশ স্বাধীন হয়েছে যার কারণে তার মেয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিন তিন বেরে বেড়ে সফল প্রধানমন্ত্রী যে দেশের জন্য এত পরিশ্রম করে দিন রায় চব্বিশ ঘন্টা সে যখন বিদেশে যেতে থাকে যাওয়ার জন্য যায় সেই সব জায়গায় তো হচ্ছে আর একজন প্রবাসী আমি আপনি সাধারণ মানুষ আমাদের বেলায় কি মানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে যারা দেশের শত্রু আপনাকে ওই কথা বলে যারা দেশের শত্রু জাতির শত্রু তারা এইগুলি উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে আমি তো বলবো উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে এইগুলি করে দেশের মান সম্মান নষ্ট করার জন্য দেশের ভিতরে একটা সবসময় মানে একটা ঝামেলা তৈরি করার জন্য এগুলি পরিকল্পিতভাবে করতেছে তো এখন এই লোকগুলি আমি মানে এই মানুষ আমরা বাংলাদেশে যারা আছি আমরা যদি ভালো না হই আপনি হাজারো শেখ হাসিনাকে বসাই দিলে যে ভালো হবে আমি এটা মনে করি না কীভাবে হবে দেখেন বিভিন্ন দেশে কিন্তু পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কাজ করছে বাংলাদেশ থেকে যে তারা আসলে অনেক সময় দেখা যায় কি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে আবার চলে আসছেন দেশে এটা কী কারণে বিশেষ করে এটা হচ্ছে সৌদি আরবে এখন আপনাকে একটা কথা বলবো সেটা হলো এই প্রশ্নটার আগে একটা কথা বলি যে সৌদি আরবের জায়গাটা আমরা পবিত্র ভূমি হিসেবে গণ্য করি এখানে আমাদের দুই হেরেম আছে আল্লাহ পাক জমিনের ভিতরে সবচাইতে দামি জায়গা বানাইছে মক্কা শহরকে আল্লাহ পাক কোরআনের ভিতরে এই সম্পর্কে আমাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে জানাইছে আমাদের নবী হুজুরে পাক সাল্লাম মদিনাতে আসেন নদিনে আচ্ছা দেখেন আল্লাহ পাক হুজুরে পাক সাল্লামকেও কিন্তু মক্কার এই জমিনে পাঠাইছেন সৌদি আরবের এই আরব আমিরাতের এই মরুভূমির জমিনে পাঠাইছেন আবার ওইখানে আবু জাহেলকেও পাঠাইছেন তো হুজুর সাল্লামের উত্তরসূরি হিসেবে আমরা আসছি সারা দুনিয়াতে মুসলমান আছে আবু জাহেলের উত্তরসূরিও তো আছে তা আপনি খালি ভালোটা আশা করলে হবে না তো ভাই এখানে তো খারাপটা আছে আর যে এখানে যে জিনিসটা যত দামি ওইটাকে কিন্তু বেশি টেক কেয়ার করা উচিত ওই জমি যেহেতু পবিত্র 
ओखान मानुषुली जो अपवित्र है ता क्यों बसि दुष्ट हो तो एख बी देश मे मे ऐल जा माँ बोन जा समस्या हे आसले समस्या दलाल खप पड़े पड़े समस्या तो अवश्य हम जेटा देखते सुनते आसले एर चाहते भय बह यटर जो जी शुद्ध सऊदी आरब मैं दायी से बोलना यटर जो देशर किस दलाल आओ दायी एवं सऊदी आरबे किस प्रवसी आ कथा बोचन ता उद्देश्य प्रणीत भावे तर जो व्यक्ति स्वार्थर कारण ये ता जड़ित आई भय आपनर ये अपना के बुझानो जाए ना एन बोलोर देशर माँ बोन क्षकाम कर ठीक आदेश देखें एक क्जे लोक पा जाए क्ज कर ले खूब बसि खराब अवस्था थको ता तो ना बांगलेश तेम आर्थिक भाव स्वलम्बी होते हाँ देशे देशे अनेक लक्ष 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 माँ बोल आपनी ग्रामगंजे जे देखें मन कर ग्रामगंजे जे देखें ओ जरा मैं एरक प्रतारित आससे ना विभिन्न जगह आसमिर का विभिन्न जगह आसा निजे स्वलम्बी हर जो ये देखें अपनार गर खामार करते मसर खामार करते हाँसर खामार करते करा मासे लक्ष लक्ष टा मैं इ करते अर्जन करते कत भलो आमिली नहीं नहीं क्या अवश्य आसे वहीजे किस खपड़े पड़े जाओ विदेशे गेले ही टा लक्ष लक्ष टा कमाई करा जाए जाए जख जे भाव कथा बोले से भावे है ना जे समस्त क्या कथा बोले से गुली क्या है ना और आपके एकटू आगे जो कथाटा बल प्रवसर जावर संगे संगे तो एक लोक एडजस्टमेंट आसे ना हमारे देश एक माँ बोन से जो गरीब हक जी होक घुमाई से आठ घंटा जगह दस घंटा पंद्रह घंटा घुमाय मन मत जाए एक जगह बसे पान सो बड़ी खाए गल्प कर चुल बिली देटे से क्योंकि विदेशे गेले तो यी करार को सूझ नहीं और देशे जो भी खबर मरीज बरता पीएच बरता जख जीटा दरकार से गले खबर समस्या खबर तो तर मत ही खाते हैं उनार जो आलदा पाक करबे ना सार्विक तपर यह देखा गया एकजुन साथलेश एक पाइस एक साथ गल्प करते ही आगू देश के गवर्नमेंट एगुली मोटे भलो नजरे देखे ना सार्विक दिक दिए शुरू है तक ताके चाय ये महिला के तक जरा क्ष करते जाए तक तक खूब मैं इसी रखे गार्ड दिए रखे तीक्षण नजरे रखे यही शुरू हो जाए आपके बारे शेष पर चले सर्वशेष आपका एक प्रश्न रखते चाहिए हे जरा प्रवेशी थकें ता आसमें बांग्लेश सरकार के क्यी आशा ते क्यी प्रत्याशा आसले आसले तो अनेक प्रवसी भाईरा कथा बोलें कारण प्रवसी माँ सब तो देशे थकुक एक प्रवसी चावर एक जेटा एयरपोर्टे तरह सम्मान आसे ता जो देश कष्ट सुइफार गिरि मान जो बड़ो व्यवसायी करूक ता तो प्रवसी रेमिटेंस पाठाय तक प्रवसी हिसाब से ता जे देशर पक्षे हुए क्ष कर तक के जाते एक सम्मान देव है जमन एयरपोर्टे आसले पासपोर्टर बेपारे तक जाते एक सम्मानित कर ते एकम्र चाव और को गवर्नमेंटर का नहीं एटर पर गवर्नमेंट जथेष नजर दिए से आलहमदिल्ला ठीक हो जाए इनशाला आशा करी जनब फाइकुजामान आपना के असंख्य धन्यवाद जो देर दर्शक प्रवसी दिन अनुष्ठान प्रवस आवर शेष कर देखा आगामी पर्व से पर्यत भलो थकून निरापद निर्माण एक विश्वस्तान सैमा प्रपार्टीज प्राइट लिमिटेड अपन ऊपर उठार संगी